ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ ഫോർമൽ ലെറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഇവിടെ പോയി ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഫോർമൽ ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ ഓർ എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ മാനേജർ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർമൽ ലെറ്ററിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താ റെഡി പോരട്ടെ ആൻസർ പോരട്ടെ എന്താണ് ഫ്രം അഡ്രസ് നമ്മുടെ ഫ്രം അഡ്രസ് ആണ് വേണ്ട ഫ്രം വേണ്ട പേരൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ എ ബി സി ഡി വൺ ടു ത്രീ അപ്പുക്കൂട്ടം എഴുതി വെക്കണ്ട അപ്പുക്കൂട്ടന്റെ പേര് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് മാത്രം മതി ഫ്രം അഡ്രസ് ദ ഫ്രം അഡ്രസ് ഫ്രം അഡ്രസ് പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് ഡേറ്റ് ദാ ഇവിടെ തലേന മേലെ കാണാം ഡേറ്റ് വേണം ഡേറ്റ് സിമ്പിൾ ഐ ഡി ഫോർമൽ ടെൻ ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ കോമേൻ കുത്തും ടി എച്ച് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് സെന്റേഴ്സ് അഡ്രസ് ഓക്കെ സെന്റേഴ്സ് അഡ്രസ്സില് ദി മാനേജർ ദി എഡിറ്റർ അങ്ങനെ എഴുതുക അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അപ്പക്കൂട്ടൻ എഡിറ്റർ എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ എഡിറ്റർ എഴുതിയാൽ മതി ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു ഓർത്തുക ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ സബ്ജക്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സാർ കഴിയേണ്ട സബ്ജക്ട് എഴുതാം ഒന്നെങ്കിൽ സാർ ആദ്യം എഴുതാം അല്ലെ സബ്ജക്ട് എഴുതാം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഏതാണെങ്കിലും സബ്ജക്ട് വളരെ ക്ലീൻ ആക്കി ചെറുതാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ വളരെ ഷോർട്ടൺ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്തും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെ എന്താ ട്രീ കട്ടർ അല്ലെ ജാനിറ്റർ അല്ലെ ക്ലീനിങ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് സാല്യൂട്ടേഷൻ സാർ അല്ലെ മാഡം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാല്ലെ സാർ മാഡം രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാലോ വളരെ മോശമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വരിക ഇൻട്രഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ദ ഇൻട്രഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ എന്താണ് I am writing to you to draw your kind attention or for your esteemed publication le idu varan vendittu nokke ezhuthi vekka angu oru nalla line ubeyichittu nammal topic introduce kiya okay ad introduce kiya pinne endana main body da main body aanu njan ivada kaanikkunnathu main body three or four lines endana cheyandathu kaaryam vivarichu paranjodukka vishadhigarichu paranjodukka endana prashnam endu kondana njan idu ezhudunnal kaaryam road il kuli undengil endana prashnam undakana kuttigal vandi nil chaadi povunu vandigal break down avunu velli accident sambhavikkunu angane pariya ad ezhudi kodukka avasanam ezhudunnal conclusion da ivada conclusion la endha ezhudunnathu ningal idu ningal endina ezhudunna i hope it will get publish in your esteemed publication innad endana sambhavikkanadad പബ്ലിഷ് ആയി കിട്ടിയാൽ എന്താ നമുക്ക് കാര്യം കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസ് വിൽ ടേക്ക് ആക്ഷൻ അവർ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ മെയിൻ ബോഡി ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് യോസ് ട്രൂലി എന്താ ഇവിടെ യോസ് ട്രൂലി എന്താണ് സൈൻഡ് നെയിം അപ്പുക്കൂട്ടം എഴുതി വെക്കുക റെഡി അല്ലേ കൈൻഡ്ലി പബ്ലിഷ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ യോർ എസ്തീം ഡെയിലി ടു ഡ്രോ ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക റെഡി അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫോർമൽ ലെറ്ററിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു ഇതാ ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഇത് എടുത്ത് എടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ ഇതാ നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഫ്രം അഡ്രസ് ഡേറ്റ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു പിന്നെ സാറിന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ സബ്ജക്ട് എഴുതി പോർട്ട് ഹോൾസ് ഇൻ ആർ ലൊക്കാലിറ്റി കോസിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പിന്നെ എന്താ വിത്ത് ഡ്യൂ ഡെ റെസ്പെക്ട് ഐ വുഡ് ലൈക് ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ പോർട്ട് ഹോൾസ് ഇൻ ആ ഇൻ റോഡ്സ് വി ആർ ഫേസിംഗ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓക്കെ മോൺസൂൺ സീസൺ ഹാസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അഗോ ആൻഡ് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആർ പ്രോബ്ലംസ് ചെറിയ രീതിയിൽ കാര്യം മൊത്തം പറഞ്ഞു ഇനി ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ മൈ ഗെറ്റ് ഹേർട്ട് വൈൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഓൺ ദ റോഡ്സ് ഹാവിങ് പോർട്ട് ഹോൾസ് എസ്പെഷ്യലി ദ ചിൽഡ്രൻ ഹു പ്ലേ ഔട്ട്സൈഡ് ഈവൻ ഫോർ പെരസ്റ്റ്യൻസ് ഇറ്റ് ബിക്കം വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു വാക്ക് ത്രൂ ഇറ്റ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവൂലേ അതന്നെ സൈൻ ചെയ്യണ്ട സൈൻഡ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എസ് ഡി ബ്ലാക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക therefore i wish to draw the attention of the concerned authorities with the help of your newspaper or esteemed publication era hopefully you will be able to help us in drawing their attention and resolving the matter idu kaiyyo itra ullu formal letter itra ullu ningal padichu vekka from date to subject salutation introduction main body and conclusion with salute salutation and signing off okay formal letter kaiyilla formal letter namak enda or example ok nokkande question idana okay ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വായിച്ചോളൂ എല്ലാവരും വായിച്ചോ ടെക്നോളജി ഇസ്
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അത് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോഴെന്താണ് അപ്പുക്കുട്ടനായ നമ്മൾ എന്താ എഡിറ്ററിനെ എഴുതണം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ എഡിറ്ററിന് ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല സമയം കുട്ടികൾ ഒരു അഡിക്റ്റഡ് ആവുന്നു അത് നമ്മളൊരു കുട്ടി തന്നെ എഴുതണം അല്ലേ നല്ല വ്യക്തിയായി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു നമ്മൾ ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട അപ്പുക്കുട്ടൻ ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ വലിയ ആളായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുന്നു എന്ത് എഴുതാൻ പോകുന്ന നമുക്കറിയാം ഫോർമാറ്റിലാണ് മെയിൻ കാര്യം കണ്ടന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഫോർമാറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വരിക ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ട സാർ അല്ലെ സബ്ജെക്ട് അത് ഓർഡർ മാറിയ പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് മെയിൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാ റെഡി അല്ലേ ആരാണ് ഈ അപ്പുക്കുട്ടൻ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ പേരാണ് വെറുതെ ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്റെ ആരും അല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഫ്രം അഡ്രസ് മതി ഫ്രം എന്ന് പറയരുത് പേരും കൊടുക്കരുത് അപ്പുക്കുട്ടൻ ആണെന്ന് പറയണ്ട ഫ്രം അഡ്രസ് മതി ഫ്രം അഡ്രസ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു എ ബി സി ഡി വൺ ടു ത്രീ കേരള രണ്ട് ലൈൻ മതി പിന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ടെൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് ദ എഡിറ്റർ ദി എഡിറ്റർ ദ ഹിന്ദു കോയമ്പട്ടൂർ ഓക്കെ ദ ഹിന്ദു എന്ന് എന്താ എഴുതാൻ കാരണം കാരണം ഹിന്ദുവിന്റെ ശരിക്കും പേര് ദി ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ മലയാള മനോരമയാണ് മലയാള മനോരമ എന്ന് മതി പിന്നെന്താ കോയമ്പട്ടൂർ എന്താ അവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് പിന്നെന്താണ് സർ എന്താണ് സബ്ജക്ട് കൊടുക്കുക ത്രീ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ത്രീ എഫക്ട്സ് ത്രീ പ്രോസ് ഓർ കോൺസ് ത്രീ കോൺസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി എഴുതുക നമ്മളെന്താ അഡിക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മോശമായിട്ട് എഴുതുക ത്രീ ബാഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ലെറ്റർ വായിക്കുന്ന എഡിറ്ററിന് മനസ്സിലായി ഇത് വെറും വെറും ബോർ പരിപാടി ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്താണെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് എഴുതിപ്പിച്ചതാണെന്ന് നമ്മുടെ എഡിറ്ററിന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എഡിറ്റർ വായിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അലൻ സാർ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ നാളെ എക്സാമിൽ എല്ലാവരും അപ്പുക്കൂട്ടം എഴുതി വെക്കുമ്പോ എനിക്കറിയില്ല ആരെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കോ നിങ്ങൾ എന്തേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചേന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു നോക്കാം ദിസ് ലെറ്റർ ഇതാ ഞാൻ മേലേക്ക് ആക്കാൻ തലേന് മേലെയാണ് ദിസ് ലെറ്റർ ഇസ് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ ഡീപ് കൺസേൺ ഓവർ മാൻസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ എന്റെ കൺസേൺ ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് എന്താണ് മനുഷ്യരെ ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒട്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ വളരെ എന്താണ് ഇവരെ സേവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ ടെക്നോളജി അല്ലെ റോബോട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഫീൽ ദാറ്റ് ദിസ് ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഹാവ് ലിറ്ററലി എഫക്റ്റഡ് ഹിസ് മെൻറ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് അല്ല ഫാക്കൾട്ടീസ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എന്താണ് പറയുന്നത് വെറുതെ പറയാണ് കേട്ടോ വെറുതെ പറയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഡയലോഗ് അടിക്കുക എന്താണ് പറയുക മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം കേപ്പബിലിറ്റീസും ഫാക്കൾട്ടീസും ഒക്കെ എന്താണ് വളരെ അഡ്വേഴ്സ്ലി മോശമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ആ ഐഡിയയിലേക്കാണ് ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വെറുതെ അടിച്ചു വിടുക അവന്റെ ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇതൊക്കെ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ അടിച്ചു കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ മറക്കെ യെസ് എനിക്ക് ഒച്ചയില്ല കുറെ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത് നോട്ട് ഓൺലി ദി ഇന്റലിജൻസ് ഇനി ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വരെ ഇന്റലിജൻസ് കുറയുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജി ആവുന്നുണ്ട് അഡിക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നില്ല വെറുതെ അടിച്ചു വിടാ മൂന്നാല് ലൈൻ ഓക്കെ ഓവർ അടിച്ചു വിടരുത് കാരണം എന്താ അപ്പ മനസ്സിലാവും കുട്ടികൾ മിസ്സിന് ആ ഇത് അപ്പുക്കുട്ടന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഇന്റലിജൻസ് ദി എഫക്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഓഫ് ഗാജറ്റ് ഇസ് വിസിബിൾ ഓൺ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ഹിസ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആണ് കേട്ടോ മെഷീൻസ് ഗാജറ്റ്സ് വെഹിക്കിൾസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ടാബ്സ് ലാപ്ടോപ്സ് എ സി ബ്ലോവർ ഗീസർ ആൻഡ് വാട്ട് നോട്ട് വാട്ട് നോട്ട് മാൻ കെ നോട്ട് ലിവ് വിത്തൌട്ട് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് അതെന്തൊക്കെയോ വെറുതെ അടിച്ചു ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അത് ശരിയാണല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളെ സമ്മതിച്ചു
എന്താണ് എന്താണ് വേണ്ടത് ത്രൂ യുവർ കോളംസ് കോളംസ് ഓഫ് യുവർ എസ്റ്റീംഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡ്രോ ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ കൺസേൺ അതോറിറ്റീസ് ആൾക്കാരെ വേണം ആൾക്കാരും അറിയണം അല്ലേ വെറും അതോറിറ്റീസ് അല്ലെ കൺസേൺ അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ആൾക്കാർ ടു ഡ്രോ ദ അറ്റൻഷൻ ഇൻ ടു ദ മാറ്റർ ആൻഡ് ടേക്ക് മെഷേഴ്സ് ടു ഫിക്സ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെന്താ താങ്ക് യു യു അല്ലെ യുവർ സിൻസിയർലി ഓർ യുവർ ട്രൂലി സൈൻഡ് അപ്പു കുട്ടൻ എന്താ അപ്പു കുട്ടൻ എന്നതാ നൈസ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു സെർ അല്ലെ സബ്ജെക്ട് പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത് ഇൻട്രോ പാരഗ്രാഫ് മെയിൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് സൈനിങ് ഓഫ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർമൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് സി വി